சரிப்பா சார் இப்போ சுவிசேஷகராக இருந்து நீங்கள் சபை போதகராக ஊழியத்தை பெற்றிருக்கீங்க சபை போதகராக உங்களை ஆன்லைன் பண்ணவங்க அப்படி ஏதாவது ஸ்தாபனங்கள் இல்லைனா பெரிய ஊழியர்கள் உண்டா அதாவது நான் சபை ஊழியம் நடத்திக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் அண்ணன் ஒரு மூணு நாள் மீட்டிங்கு பாம்பே வந்திருந்தாங்க அப்போ நானும் சவரன் டென்சிங் சேர்ந்து அந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறோம் இந்த பிரைட்டர் ஸ்கூலில் வந்து நடத்துகிறோம் சரி அப்போ அவர் சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன ஒழிஞ்சிங்கன்னா சபை ஒழியும் அப்போ நீங்கள் ஆடியன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு திருவிருந்தாலும் கொடுக்கணும் ஞானஷ்டம் கொடுக்கணும் யாருக்காக நீங்கள் ஆடியன்ஸ் பண்ண போகணும் திருமணம் நடத்தி ஆமாம் திருமணத்துக்கு இதெல்லாம் யாராவது ஆடியன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு தாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு கண்ணு சனி வச்சுருக்கோம் சந்தோஷப்பட்டார் அண்ணனும் அண்ணனோட இந்த அஜிஸ்டன்ட் பாஸ்டரும் சபையில் வச்சு என்ன செய்தார்கள் எங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் பண்ணி அங்கே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க நீங்கள் இனி ஞானஷ்டம் கொடுக்கலாம் திருவிருந்த ஆராதம் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே உள்ள பாஸ்டர் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கருத்துடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடத்தலாம் அவர் எங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்தார் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாவது ஆண்டில் அண்ணன் மோகன் சிலாசனை வச்சு ஒரு கண்ணோசனம் வைத்தேன் ஒரு பெரிய குருஷர் தாராவில் வைத்தேன் அந்த கூட்டம் வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் டேட் எடுக்கிறதுக்கு அண்ணன் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாலே எனக்கு அண்ணன் ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் நான் டைரெக்டாக உட்காந்து அண்ணனோடு பேசுறது போல் எனக்கு தரிசனம் நான் அப்படி ஜோமனி இருந்தேன் யாராவது வைத்து ஒரு பெரிய குருஷோடு போனது எனக்கு மனசில் ஒரு ஆசை ஆனால் கையில் படம் கிடையாது விசுவாசத்தெலாம் இதெல்லாம் செய்கிறேன் தரிசனம் கிடைச்சோடனே போயிட்டு கேட்டேன் ஏன் பாம்பில் இருந்து ஒரு பிரதர் வந்திருக்காங்க உங்களை பார்க்கணும் குருசு மாசலாமணி என்று சொல்லப்படுற சகோதரர் அண்ணன் கிட்ட வந்து உட்கார வச்சாங்க பேசுகிறாங்க ரைட் எனக்கு மட்டும் நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்காண்டா சகோதர மார்க்கு எல்லாத்தையும் டிக்கெட் எடுத்துருங்க குஜராத்தில் இருந்து பாம்பே இருந்து குஜராத் போகிறது மட்டும் எனக்கு என் ஒய்ஃபுக்கும் டிக்கெட் எடுங்க நீ அண்ணன் சொன்னாங்க சரி நினச்சி டேட்டை தந்துட்டாங்க அது நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு நவம்பர் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நான்கு நான்கு கூட்டத்தெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ணி நோட்டீஸ் அடித்து அண்ணனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிவிட்டு வால் போஷன் அனுப்பிவிட்டு ப்ரேயர் கார்டு அனுப்பிவிட்டு மும்பாய் பூரா வால் போஷன்லாம் ஓட்டிட்டோம் அப்பொழுது இந்து முஸ்லீம் சண்டை வந்துச்சு சண்டேல நாங்கள் வச்சுட்டு கிரௌண்டில் மட்டுமே நூற்று கணக்கானவர் வெட்டி கொண்டிருக்காங்க எங்களுக்கு போலீஸ் பெர்மிஷன் வேணும் இந்த முடிஞ்சு அந்த அந்த இந்து முஸ்லீம் சண்டை முடிஞ்சு ரெண்டாவது மாதம் எங்களுக்கு கூட்ட வைக்கணும் இந்த சண்டைனால போலீஸ் பெர்மிஷன் கிடைக்க மாட்டேன் அதுக்கு பல இடங்களில் அலைஞ்சு பார்த்தோம் அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஹாலில் வைங்கண்ணே நிறைய பாஸ்டர் இடத்துல போனேன் பாஸ்டர் இடத்துக்கு நீங்கள் ஹாலில் வைங்க பிரச்சனை பண்ணாதங்க ஏதாவது நாளைக்கு பிரச்சனை நீங்கள் சமாளிக்க முடியாது எனக்கு ஒரு விசுவாசம் இல்லை நான் கிரௌண்டில் தான் வைப்பேன் அப்படி ஒரு விசுவாசம் ஒரு நாள் ராத்திரி நாய் மனைவி வந்துருன்னு அந்த ஜெகதே பண்ணிதான் இருக்கும்போது அழுறோம் கையை பிடிச்சிட்டு அழுறோம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு எப்படியா சேருண்டு மறுநாள் காலையில் என்னுடைய சகோதரர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிஎஸ்பி கே ராமச்சந்திரனை போய் சந்தித்தோம் அவர் உடனே நேர ட்ரெங்காலில் பாண்டேன்னு சொல்லப்படுற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவனு அஜிஸ்டன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் இல்லை முடியாதுன்னு பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு பழக்கம் என்னுடைய அத்தாரிட்டி நீ கொடுன்னு சொன்னார் அது தேவனுடைய கருவை எனக்கு கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மோகன் சிலாசனுடைய இக்க அந்த குருஸோட அந்த கிரௌண்டில் வச்சேன் அப்போ தான் அதுக்கு முந்தைய சின்ன சின்ன இடத்துல வந்துட்டு போனார் அண்ணே அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பெருக்கம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் யாரெல்லாம் என்னை வெறுத்தாங்களோ அத்தனை பாஸ்டரும் அன்னைக்கு மே வந்துட்டாங்க வந்து நீ அப்பா நடத்துறப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நடந்த சம்பவம் அதே போல தொண்ணூத்தி நாலுல ஜிபிஎஸ் ராபின்சனை வச்சும் கன்வென்ஷன் வைத்தேன் தொண்ணூத்தி ஆறுல நெல்லை ஜபராஜ் ஐயா வச்சு எஸ்தர் பேபி பாட்டு அவங்கள வச்சு அப்படி நடத்தினேன் இனி தொண்ணூத்தி எட்டு அதே மோகன் சிலாசரை மறுபடியும் பாண்டு பிரைட் டெஸ்க்ல வச்சு நடத்தணும் திரும்பவும் நடத்தணும் அதற்கு பிறகு எலிஷாந்து அவரை வச்சு ஒரு பெரிய ஹால் ஒரு குருசா ஒரு ஆள் பெரிய ஆள் அந்த ஆள் வச்சு நடத்தணும் இப்படி ஒன்று ஒன்றா நடத்திக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி நடத்த 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 நிறைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படுது ஒரு நாள் ஜிபிஎஸ் ராபின்ஸ் என்ன பேசினாரு என்ன ஒன்று செய்யுங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒரு பயர் கம் போடுங்கன்னு சொன்னார் அவரை கூப்பிட்டு மூணு வருஷம் பயர் கம் போட்டோம் மாசத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு நேரம் ஒரு கேம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதில் நிறைய பேர் அபிஷேகம் பெற்றாங்க அது தாராவில ஏசு அழைக்கிறாருங்கிற அலுவலகத்தில் இப்படி பல இடங்களில் வச்சு பயர் கம்பு
என்னுடைய ஊழியத்துல வந்து வித்தியாசத்தை கத்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வர ஆத்துமாக்களும் பெருக பெருக ஆரம்பிக்குது அப்படி நான் இருந்துகிட்டு இப்படி ஊழியம் நடத்திக்கிட்டு இருக்க நேரத்துல மனாசே பயல் ஸ்கூல்ல படித்துட்டு அவர் பாம்பை வந்தார் பிஆர்பி என்று சொல்லப்பட ஒரு ஸ்தாபனத்துல சில மாதங்கள் வருஷங்கள் அங்க முனிஷ் வேணிக்கிட்டு ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் இப்ப மனாசை ஹிந்தி நல்லா புரிஞ்சிட்டு கத்தர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணார் ஏன்னா என் ஊழியத்தை தாங்குறதுக்கு யாரெல்லாம் இருந்தாங்க நான் எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு ஒழிந்து உடைச்சு விடுவாங்க மனாசை வந்த பிறகு ஊழியத்துல நாம் ஐம்பது பர்சன்ட் செய்திருப்போம்னா மனாசை அதை காட்டு நூறு பர்சன்ட் ஊழியத்துல கத்தர் அவனை வித்தியாசப்படுத்த ஆரம்பித்தாரு ஊழியத்தை பெருக்க ஆரம்பித்தாரு அப்படி ஊழியம் பெருக்கிட்டு இருக்கும் போதே மனாசைக்கு திருமணம் ஒழுங்காயிட்டு நடந்துட்டு அது தெங்காசிலே சகோர காப்ரியலுடைய மகளை திருமணம் முடித்தோம் அதற்கு பிறகு நாசி ஊழியம் டானா ஊழியம் அப்புறம் அதே தெங்காசில இருக்க அந்த காபல்ராஜி அவளுடைய ஊழியத்துல சாயின் ஆகி ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கனால அவர்களும் பல இடங்களில் ஊழியங்களை ஸ்தாபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கிருவனால எங்க ஊழியம் இன்னைக்கு வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது என்னுடைய ஒரு தர்சனம் என்னுடைய ஜீவன் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியதுக்கு முன்னால இந்தியாவில் மட்டுமல்ல பல வாகனத்துல பல இடங்கள சபைகளை ஸ்தாபிக்கணும் பல மிஷினரிகளை அனுப்பணும் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை எப்படியாவது கத்தோடைய வருகைக்கு முன்னால அதை நிறைவேற்றணுங்கிற ஒரு தாகத்தோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் பல இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான சபைகள் சாபிக்கணும் நூற்றுக்கணக்கான மிஷர்களை அனுப்பி வைக்கணும் என்னுடைய ஒரு உள்ள பாரம் ஒரு ஆசிரமம் நடத்தணும் ஒரு முதியோர்களை நடத்தணும் இது என்னுடைய மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ கத்திர அந்த வாசலை ஒன்று ஒன்றாய் நமக்கு முன்ன எங்களுக்கு முன்ன திறந்துகிட்டு இருக்கார் இந்த மகிமா கணம் அவருக்கே உண்டாகட்டும் நல்ல கேரளாவில் அநேக பகுதி சென்று கோட்டையை பகுதியில் பரத்தி காடுங்கிற இடத்துல இடுக்கி டிஸ்ட்ரி சின்ன காடலுங்கிற இடத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தை பிரசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் கன்னியாகுமரியில் பல இடங்களில் ஆண்டுடைய வார்த்தை பிரசிக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்லேயும் பல இடங்களில் ஆண்டுடைய வார்த்தை பிரசிக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாடு நாமக்கல் பகுதி இதெல்லாம் போய் ஆண்டுடைய வார்த்தையில் பிரசிக்கிட்டு இருக்கேன் சனங்கள் நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் நிறையா கூடியிருக்கிறாங்க அதே போல் குஜராத் பகுதி எம்பி அப்படி குஜராத்தில் சூரத் இப்படி பகுதிகள்லாம் போய் ஆண்டுடைய பணிகளை நிறைவேற்றியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் சுவிசேஷங்களை அற்புதங்கள் அடையாளங்களுக்கு ஒரு கண்ணு தெரியாத பிள்ளை கூட கொண்டு வந்து நாங்கள் சோம் பண்ணும் போது அந்த பிள்ளை கண்ணு தெரிஞ்சுது எல்லாம் சில மரக்கள ஆண்டவர் குஜராத் பகுதியில் செய்தார் இப்படி இன்னும் பல இடங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்கள் அங்கெங்கெல்லாம் சென்று ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை பிரசிக்கிருக்கேன் அந்த வெளி பகுதியில் நீங்கள் செஞ்ச ஊழியங்களில் கத்திர உங்கள் மூலமாக செய்த ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது அந்த மறக்க முடியா இருப்புன்னு சொல்லணும்னு சொன்னா என்னுடைய சொந்த கிராமத்து பக்கத்துல பத்தணி ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்க கிணத்து வேலை செய்கிட்டு இருக்கும் போது மேல இருந்து இடிஞ்சு விழுந்து ஒருவர் முது இழந்து உறிஞ்சி போச்சு அப்ப நான் மூணு நாள் கூட்டத்துல அந்த பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த பத்தையில ஐபிசி பந்தய கோஷம் அப்ப அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு இந்துகார மனுஷன் அந்த ரோட்டு பகுதியிலேயே இப்படி உட்காந்து அவரால் இருக்க முடியாது இப்படியே குறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பார் பொழுது டாக்டரா எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குமோ எடுத்தாங்க ஆனா சோம் கிடைக்கும் அவர் சீபன் போற நல்ல ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு அப்ப நாங்க முடிவுல கடைசி நாள் ஜோம் பண்ணும் போது யார் யாருக்கு என்னென்ன பலர் இருக்கோ இப்பொழுது ஆண்டோட சுகப்படுத்துறாரு சொல்லி ஆண்டோட வார்த்தைகளை சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணேன் ஜோம் பண்ணி கொடுத்த முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் மறுநாள் அந்த வருஷம் வீட்டை தேடி வந்தார் அந்த ஆள் வீட்டை தேடி வந்தார் வந்து நீங்க தனியா தேவ பாண்டினார் ஆமா என்ன விஷயம் என்ன கடைசி நாள் கொடுத்து நீங்க ஜோம் பண்ணியா டாக்டரால முடியாது நீங்க ஜோம் பண்ண நேரத்துல ஏசநாதர் எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்துருக்காரு நான் இதுவரை எங்க வீட்டை விட்டு ஒரு ரோட்டுக்கு போறது கூட என்ன யாரும் தாங்கிட்டு வரணும் நான் இன்னைக்கு இந்த பத்தையில இருந்து உங்க சொந்த கிராமத்துக்கு வந்து சொந்த கிராமத்துக்கு வந்திருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்திருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் பஸ் இங்க இருந்து கிழக்காட்டு வர கிழக்காட்டுல இருந்து உங்க ஊர் வர பஸ் பிடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு உங்க வீடு வர நடந்து வந்திருக்கேன் இங்க இருந்து நடந்து போறேன் கிழக்காட்டுல இருந்து நான் எங்க ஊர் வர நடந்திருக்கேன் எனக்கு அந்த வழியே இல்ல ஏசுநாத சேர ஒரு பெரிய அற்புத அந்த சபைக்கே தெரியாது அவர் வந்து யாரு சொல்லிட்டு போனாரு நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் தேவன் உள்ள பெரிய அற்புதம் செய்யறாரா அவரை விசுவாசித்தவர்களுக்கு அவர் அந்த அற்புதம் கண்டிப்பா செய்யறா இன்னைக்கு செய்யறார் இப்போ செய்யறார் நடந்த ஒரு பெரிய இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான அற்புதங்கள் நிறைய அற்புதங்கள் சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லணும் நிறைய அற்புதம் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் தேவன் செய்த அற்புதத்துக்கு அளவே கிடையாது ஒரு மனுஷன் கிட்னி இழந்து போய் டாக்டர் எல்லாம் கைவிட்டான் சாகர நல்ல இருந்தாரு ஏசு நம்புறான்னா நம்புற
நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் தாதர்ல இருக்கு செக் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு கிட்னியும் சரியா இருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்ட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாரு வேலை செய்தாரு அவரு ரியாலசன் எடுத்தாரு அவர் ரசிக்கப்பட்டாரு அவர் அவருடைய வருமானத்துல தசமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் அப்படிலாம் நிறைய அற்புதத்தை சின்ன சின்ன அற்புதம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னொரு அற்புதத்தை நான் சொல்ல போயிருந்தா ஒரு சகோதரிய ரெண்டு மார்புலையும் வந்து சின்ன சின்ன கட்டிகளா வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சித்திரவதை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க வலி ஆமா டாக்டர் பல டாக்டரை பார்த்து உள்ள ஆள் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க ப்ரேயருக்கு வருவாங்க அழுதுகிட்டே போவாங்க ஒரு நாள் என்ன தனியா வீட்டு கூப்பிட்டாங்க போன என்ன சிஸ்டர்னு கேட்டேன் சொன்னாங்க நான் சொல்றதுக்கு குச்ச போட்டு சொல்றேன் இப்படி எங்க சரீரத்துல இருக்குது எனக்காக நீங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க பிரதர் ஏசுனாதான் எனக்கு ஒரு விடுதலை தரட்டுன்னு சொன்னாரு நான் உடனே சிரிச்சுக்கிட்டேன் சரி ஜோ பண்ணுவேன் சொல்லி எண்ணெய் ஜோ பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படி எண்ணெய் ஜோ பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தோன்னே அந்த எண்ணெய் ஒரு வாரம் முழுவதும் போட்டிருக்காங்க காலையிலையும் மாலையிலையும் சாயங்காலம் போட்டிருக்காங்க ஒரு வாரத்துக்குள்ள அந்த கட்டி இல்லாம அப்படியே கரைஞ்சிட்டு அது அவங்களுக்கு பெரிய விசுவாசம் அதை பார்த்த அவங்க சொந்தக்கார போய் ஒரு தம்பி வந்திருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாளா விடாத ஒரு காய்ச்சல் உடம்புல ஒரே காந்தானம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அவன் இந்துக்கார பையன் அப்ப அவனை சொல்லிக்க தம்பி நானும் இந்து தான் நான் ஏசன் நம்பிட்டேன் எனக்கு அர்ப்பிச்சிருக்காரு இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் தாரம் தம்பி இந்த எண்ணெய் நீ போடு உனக்கு நிச்சயம் நீ வேணும் தலைவலிக்குங்க உடம்பு அதனால ஏசம் எல்லாம் ராகு தம்பி நின்று சரிக்கா ஊத்து கணி கிண்ணில எண்ணெய் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தோம் எக்க இது எண்ணெய் லக்கா ரத்தம் கா பாரு சத்தம் போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கடே என்ன தடே இல்லக்க நான் பாக்க ரத்தம் சோப்பா இருக்கா சோப்பா அந்த பிரதர் கண்ணுக்கு அது ரத்தமா தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பிரதர் உடம்பு எல்லாம் போட்டுக்காரு அன்னையோட அவருக்கு சொமாயிட்டு இப்படி பெரிய மரக்கள் இப்படி நானே மனைவி ஒருவருக்கு இருந்து ஒருத்தன் கால் ஆக்சிடென்ட் ஆகி உடஞ்சி ரெண்டு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அவனை வீட்டுல வச்சிருக்குது அப்ப நானும் என் மனைவி ஜோ பண்ண கூட்டாங்க நான் போய் ஜோ பண்றோம் எனக்கு தரிசனம் என் மனைவி தரிசனம் ஒரு கரத்துல இருந்து ரத்தம் அப்படி சொட்டு சொட்டு வாடி அப்படிதானே பாத்தீங்க அது ரத்தம் அதுல விழுந்துருக்குது சோ மட்டு வீட்டுக்கு வரல அவரு பவுன் மணி சொல்லிட்டு அவங்க கால் நல்லா இருக்கு அப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது நிறைய அப்படி மரக்கள் சொல்லணும் நிறைய மரங்களை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆண்டு அப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள்லாம் சகலை செய்திருக்கிறார் இப்ப கத்தர் ஊழியத்தை வித்தியாசமா நடந்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ மூத்த மகன் அந்த ஊழியத்தை பகுதியில் கொண்டு வந்துட்டாரு இது ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் தந்த அடுத்த மகனும் வேலை செய்தாலும் ஊழிய பணியில் இருக்கிறாரு அடுத்த மகன் ஊழியம் செய்தாலும் ஊழிய பணியில் இருக்கிறாரு நாலாவது மகள் கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு அவங்களும் கணவர் ஒரு பாஸ்டரா இருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தை தேவன் வித்தியாசம் நடத்துறா எங்க தரிசனம் இன்னும் ஆண்டு மேல வைத்திருக்க நோக்கத்தையும் திட்டத்தையும் நிறைவேற்றதுக்காக காத்திருக்கோம் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நாங்க செய்து முடிக்க வாஞ்சியோடு சரிப்பா சார் உங்களோட அனுபவங்களை கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ எங்களை மாதிரியான இளம் ஊழியர்களுக்கு இப்போ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஊழியர்களுக்கு நீங்க சொல்ல விரும்புற ஆலோசனை கருத்துக்கள் எது கருத்துக்கள் என்னன்னு சொன்னா வேதம் சொல்லுது அப்போ சொன்னா இப்போ அவளு தீமத்தையும் சொல்லும்போது சொல்லுதார் உன்னை குறித்தும் உன் இளமை குறித்தும் ஒருவன் அசட்டை பண்ணாதபடி எச்சரிக்கையாயின்னு சொல்லுதா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாலிபன் வந்து அவன் நேரத்தை வந்து உலகத்துக்கு செலவழிக்காதபடி அவன் ஆண்டருடைய பாதத்தில் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் நன்றாய் தன்னை ஆராய்ந்து பார்க்கணும் என்னுடைய வாலி வயசில் அப்படி நிறைய விஷயத்தில் நான் ஆராய்ந்து பார்த்தனால நிறைய காரியத்தை தப்பி வித்துக்கப்பட்டிருக்கேன் நிறைய வாலிபர்கள் உள்ளதுக்கு லேடிஸ் மேட்ரு இருக்குது ரொம்ப கவனம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதோடு அவன் முடிந்தான் ஊழியம் செய்ய முடியாது லேடிஸ் மேட்டில் போயிடுவான் ரெண்டாவது ஒரு பண மேட்ரு வரும் அது ரொம்ப மோசமான மேட்ரு பணத்துக்காக ஒருத்தன் ஒழித்து வரக்கூடாது அவருடைய பார்வையும் எண்ணமும் சிந்தனையும் இயேசுக்கு பின்னால் போனால் மற்ற எல்லாம் நம்ம பின்னால் வரும் அதனால தான் மற்ற இளைஞர் சுவிச ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடு இவன் உனக்கு கூட கொடுக்கப்படும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நல்ல ஒரு வாலிமை இச்சை அடக்க வேணும் ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது பல மேட்டரில் கவனமாக இருக்கணும் மூன்றாவது வாலிமம் ஆண்டவருக்காக நிற்கணும்னு சொன்னால் நல்ல வேதத்தை வாசிக்கும் எவ்வளவுக்குள்ள நெருங்கி இரவும் பகலும் வேதத்துக்குள்ள அவன் தியானம் பண்ணுறானோ அப்போ அந்த உலகத்தை நினச்சி முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா பொல்லாங்கன் உலகத்துக்குள்ள இருக்கிறான் இருளுக்கும் ஒளிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்பப்போ நம்ம காரணத்துக்காக இருள் கூட சேர்றதும் அப்பப்போ காரணத்துக்கு வெளிச்சத்துக்கு வர்றதும் தவறான காரியம் ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா நிறைய பேர் தங்களுடைய காரியத்துக்காக ஆண்டரை தேடுவாங்க சில சின்ன
அவர் கண்ணுக்கு ஒண்ணுமே விடல அவர் இருக்கிறதுக்கு தப்புன ஒண்ணுமே விடல ஆர்டர் வந்து அவரு ஒரு நேரத்துக்கு ரெண்டு நேரம் மூணு நேரம் கண்டிச்சாரு கேட்கல அவ்வளவு பெரிய ராஜாவே ஞானிலும் ஞானவானே நல்ல ஒரு வாலிபனே உழந்து போயிட்டான் அவன் கவனமா இருந்திருந்தாமனா அவன் தப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கான் இன்றைய வாலிபர்கள் தேவனுக்கு பிரியமா நடக்கிறதுலையும் வேதம் வாசிக்கிறதுலையும் ஒழுங்க கத்துடைய ஆலயத்துக்கு போறதுலையும் ஊழியனோட நல்ல ஒரு ஊழியனோட ஐக்கியம் வைக்கிறதுலையும் நல்ல ஒரு சா அபிக்குரிய சபையில எப்பொழுதும் போறதும் செபிக்கிறா இருந்தா அவன் எல்லாவற்றையும் செய்யிக்க முடியும் இல்லை என்றா செய்யிக்க முடியாது இதை நான் கண்டுகொண்ட ஒரு அணுகு இப்போ பாஸ்ட மாட்ட சில கேள்வி இப்போ நீங்க பிள்ளைகளை எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளர்த்தீங்க ஏன்னா பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் ஒரு தாயினுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது பிள்ளைகளை இவ்வளவு தூரம் ஊழியத்துல துணை நிக்கிற அளவு வளர்த்துருக்கீங்க மூத்த மகனை ஊழியத்துக்கு கொடுத்துருக்கீங்க கடைசி மகளையும் ஊழியத்துக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அவங்கள எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க உருவாக்கினீங்க அந்த அனுபவத்தை அதாவது நாங்கள் இவங்க வந்து ஊழியத்துக்கு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமானாலும் ஊருக்கு போயிட்டோம் திரும்ப தமிழ்நாடு போயிட்டு ஊர்ல தமிழ்நாடு போய் அங்க படிக்க வச்சு அங்க பிள்ளைகள ஆனா பிள்ளைகள் வந்து ஒழுங்கா சண்டே கிளாஸ் போவாங்க பைபிள் படிப்பாங்க சர்ச்சு ஒழுங்கா போயிருவாங்க நம்ம பைபிள் படிக்க சொன்னா ஆண்டோருடைய காரியத்துல எல்லாத்துலயும் ஆண்டோர் ஆண்டு அதாவது ஆண்டோருடைய ஒரு கிருபணி தான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய ஒரு முயற்சி முயற்சினால இல்ல நம்ம நான் ஜோமன் பிள்ளைகளுக்காக ஆனா ஆண்டவர் வந்து பிள்ளைகளை வளர்த்துனா இப்பவும் அதான் யார்கிட்டையும் சொல்லுவேன் என் பிள்ளைகளை வந்து ஆண்டவர் தான் என்னை வளர்த்துருந்தாரு என்னுடைய ஒரு முயற்சினால இல்ல இந்த உலகத்துல உள்ள பிள்ளைகளை பார்க்கும் போது எவ்வளவோ காரியத்துல அவங்க ஈடுபடுறாங்க ஆனா என் பிள்ளைகளை வந்து என் ஆண்டவர் எனக்கு என் பிள்ளைகளை வந்து ஆண்டவர் தான் எனக்கு வளர்த்து தந்தாரு எல்லா காரியத்திலையும் ஊர்ல இருக்கும் போதும் ஊர்ல வந்து பிள்ளைகளை வந்து சண்டே கிளாஸ் போக முதல் மார்க் முதல் பிரைஸ் வாங்க நல்லா அப்படியாக பிள்ளைகளை ஆண்டவர் எனக்கு ஆண்டவருடைய காரியத்துல வளர்த்து தந்தாங்க ஆனா மனசை வந்து நாங்க ஒப்பு கொடுத்து தாங்க அவன் பிந்தி பிறந்தாலும் கூட நாங்க ஒப்பு கொடுத்து அவன் விடுவேன்னு சொல்லி நாங்க பிறத்தனை பண்ணலை பொருத்தனை பண்ணல பொருத்தனை பண்ணனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எப்படி அவன் வந்து இந்த ஊழியத்துக்குன்னு ஒப்பு கொடுத்தான்னு எனக்கே தெரியல ஆண்டவர் தான் ஆண்கள் <laughs> வெளிப்படையா <laughs> மனசே மாத்திரம் அல்ல வில்லிங் கூட நான் அவனை ஒரு மாதிரி நினைச்சேன் ஆனால் அவனு கூட இந்த நாட்களிலாம் ஹிந்தி பாட்டு பாட வாஞ்சியோடு பிள்ளைகள் வந்து பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதே மாதிரி வெஸ்லையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுன்னு என் பிள்ளைகள் எல்லாருமே ஆண்டவர் ஊழியது ஊழிய காரியம் ஊழியத்தின் மூலமாக பெண் குழந்தையும் பாருங்க கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் அதுவும் ஒரு ஊழிய காரியம் ஆனா எங்களுடைய வாஞ்சி ஆண்டவர் நிறைவேற்றினார் உருவாக்கவும் இருந்தால சாத்தியம் ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களை பத்தி சொல்லுங்களே மூத்த மகனுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டாவது மகன் அத பத்தி கொஞ்சம் அதாவது மூத்த மகனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மகளும் ஒரு மகனும் அவங்க நாலு பேர் ரெண்டாவது மகனுக்கும் திருமணமாகி அவனுக்கு ஒரு அருமையான மனைவி அவளும் ஊழியத்தின் வாஞ்சிய நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள பிள்ளைகள் அவளுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு மகன் ஒரு மகளை கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்களும் குடும்பமாக நல்லா இருக்காங்க மூணாவது மகனும் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ம மகள் அவள் மனைவியும் இந்து அவ மட்டுந்தான் அந்த குடும்பத்தில் ரிச்சிக்கப்பட்டிருக்கா ஆனால் ரொம்ப வாஞ்சி உள்ளவா நான் பார்க்கும்போது ஊழியத்துக்கு சண்டே கிளாஸ் போகையும் ஆட்களை சந்திக்கும் போது அப்படி உருக்கமா சொல்லி அந்த ஆட்களை எப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மாஞ்சை கொடுத்து அவங்களே ஆண்டவர் ஆசிரியிருக்காரு 
மகளுக்கு மகளுக்கு ஒரு மகள் ஆண்டவர் ஒரு பெண் குழந்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்களையும் ஆண்டவர் ஊழியத்தில் ஊழியத்து பாதையெல்லாம் நல்லா நடத்தி வருகிறாரு குடும்பமாக ஒரு அதாவது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக தேவன் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அதுக்காக ஆனால் சில நேரம் தனியாக இருக்கும்போது ரொம்ப அழுது நான் ரொம்ப என் மனசில் ஒரு சந்தோஷம் வந்து அப்படி நானும் ஆண்டவர் சமுதில் நான் ஆனந்த கண்ணீர் எனக்கு வரும் இப்போ உங்க மூத்த மகன் பாஸ்டர் மனாசே அவங்க செய்யற ஊழியம் வந்து ஒரு ஊழியம் இல்லைங்களா அதற்கும் மேலாக ஆண்டவர் நிச்சயமா எடுத்து அத பார்க்கும் போது உங்களுடைய ஊழிய அந்த ஆரம்ப கால நினைவுகள் வருமா இப்போ அந்த அவருடைய ஊழியத்தின் மேன்மையை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மேன்மையை பற்றி நாக்கி ஆண்டவர் இவ்வளவுக்குள்ள என் பிள்ளைகளை எடுத்து எடுத்து கொண்டு வருகிறாரேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப மேன்மையா இருக்கிறது அது என்னும் இந்த ஊழியத்துல என்ன நான் அதான் கேட்பேன் ஆண்டவர் என்ன வரங்களை தாரும் என்னும் இப்படிப்பட்ட அதிசயமான காரியங்களை செய்ய இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சமாக என்ன எடுத்து நிறுத்தும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லிதான் நான் இன்னும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே போல ஆண்டவர் என்ன வழி நடத்திக்கிட்டே வராது சரி இன்னும் ஒரு கேள்வி பாசமா பாசர் வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த குடும்பத்தை நடத்துற விதங்கள் வர்ற பண காரியங்கள் வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் பாசு ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு அதுல ஒரு குறைவு நிச்சயமா இருந்திருக்கும் நீங்க அந்த மாற்றத்தை எப்படி சமாளிச்சீங்க அந்த நேரத்துல நீங்க எப்படி நடந்துட்டீங்க அதாவது நாங்க கல்யாணம் முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் சம்பளம் எங்களுக்கு அதுல அறுபது ரூபாய் வாடகை பெயரும் ஐம்பது ரூபாய் அந்த வீடு எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி ஆண்டவர் எங்களுக்கு சின்ன அதாவது எனக்கு பத்தொன்பது வயசு தான் என்னாலும் கூட ஆண்டவர் எனக்கு அப்படி ஒரு ஞானம்லாம் கிடையாது ஆனாலும் கூட எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஞானத்தை தந்து ஆயிரம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு சீட்டு போட்டு அந்த வீடை எடுத்தோம் அந்த வீட்டை சொந்தமா ஆமா அறுபது ரூபாய் வாடகை பேரும் ஐம்பது ரூபாய் சீட்டுக்கு போயிடும் மீதி பைசா வச்சு என்ன செய்ய நாங்க கொஞ்ச நாள் சாப்பிடும் அப்புறம் மீதி ஏழு எட்டு நாள் பட்டினியா இருக்கும் ஆனா எங்க வீட்டுல நான் இது வந்து நீங்க வேலை செய்யும் போதே நடக்குது எங்களுக்கு வீட்டுல நான் பட்டினியா இருந்தது எனக்கு தெரியவே தெரியாது பட்டினிதாச்சும் <laughs> அப்படியாக அதுக்கப்புறம் அப்படியே பிள்ளைகள் எண்பத்தி நாலுல வசூலி பிறந்தா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மகள் எட் எண்பத்தி எட்டுல பிறந்தா ஆனா இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க மனசேல பிறக்கும்போது எங்கிட்ட ஒவ்வொரு பைசா ஐநூறு முந்நூறுவான்னு சம்பளம் நானூறு அவ்வளவுதான் வரும் அதை வச்சு எங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அடுத்த மகனும் ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்தால பிறந்துட்டான் அப்போ ராத்திரி எல்லாம் எனக்கு பால் ஊத்துறதுக்கு பால் கிடையாது எங்க மனசைக்கெல்லாம் தண்ணியில சீனி போட்டு கலைக்குதான் நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன் அப்படிதான் எல்லாரும் சரிலக்கு அது இதுன்னு வாங்கி ஒரு துப்புலே எடுத்துருக்கோம் ஆனா என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சரிலக்கோ ஒரு அமுலோ ஒரு காம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே என் பிள்ளைகள் தின்னது கிடையாது அப்படிதான் விளந்து வருது ஆனாலும் பாருங்க என் பிள்ளைகள் ஆண்டவர் ஆரோக்கியமா தான் வளர்த்திருந்தாரு ஒரு நாளும் கூட நான் வந்து ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் ஆகுன நாளே கிடையாது அப்படி ஆண்டவர் எங்களை அற்புதமா ஆச்சரியமா எங்களை தேர்ந்தெடுத்து எங்களை வழி நடத்தி வந்தாரு அதுக்கு தான் நன்றி சொல்லுவேன் நான் ஆண்டவர் பிரியமானவர்களே இவ்வளவு நேரமாக வெதஸ்தா காஸ்பல் மிஷன் ஸ்தாபனத்தினுடைய நிறுவன தலைவர் ரவரணி தேவபாண்டி அவர்களோடு அவளுடைய துணைவியாரோடு நாம் பேசினோம் பல காரியங்களை அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் நிச்சயமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் தொடர்ந்து போதகர்களுக்காக போதகருக்காக அவருடைய குடும்பம் அவருடைய சபை அவருடைய எதிர்கால ஊழியங்கள் தரிசனங்களுக்காக ஜோ மண்ணுங்கள் இந்த அனுபவ சாட்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்குமானால் இது நிமித்தம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்களானால் தொடப்பட்டிருப்பீர்களானால் தயவு செய்து எங்களுக்கு எழுத மறவாதிருங்கள் ஃபோன் பண்ணி அந்த காரியங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நாங்கள் கத்தரை உங்களோடு சேர்ந்து துதிக்க மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரா ஆமாம்